Hello friends, so in the video, we will see the upcoming 2024 civil engineering competitive exams. We will see the government government oriented. Okay, wow. Civil engineering, we will see the central government and the state government. We will see the exams. So, we will see the SSEJE, GATE, ESC, and TNPSEAE. We will see the result of the result. The result of 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 the exams வந்து இருக்கு. So, நம்ம போஸ்ட் ஒரு 6 months என்ன exams கொந்து நம்ம பிரிப்பாராகணும் அப்படியின்றுதான் இந்த வீடியோ. Okay, வாம். So, அதில் நம்ம first பாக்கப் போர்து என்ன பாத்தீங்க அப்படினா TNPSEAE. Okay, வா. So, TNPSEAE இந்த year எப்ப கால்பர் பணிருக்கு பண்ணப் போராங்க அப்படினா notification வந்து நமக்கு இந்த மந்த அதாவது July 26, 2024 July 26 வந்து நமக்கு notification release ஆகும் அதை மாதிரி date of exam வந்து பாத்திங்க அப்படினா நமக்கு October வந்து சொல்லிருக்காங்க okay வா so almost வந்து பாத்திங்க அப்படினா நமக்கு 3 months வந்து available இருக்கு okay வா அதை மாதிரி number of vacancy வந்து பாத்திங்க அப்படினா 605 vacancies வந்து இருக்கு okay வா so நம் priority exam okay wow so state level conduct பண்ணப் போர first exam வந்து பாத்திங்க அப்படினா TNPACE 2024 so இதில் அல்லடி நமக்கு தெரிந்தத்தான் இது வந்து non-interview postல வந்து இதில் சேத்திருக்காங்க okay wow so இந்த year வந்து பாத்திங்க அப்படினா TNPACE non-interview postாதான் இருக்கப்போது அவுங்க annual plannerல mention பண்ணிருக்கிறது கண்டிபா டிகிரி முடிச்சிருந்திருக்கும் சோ கண்டிபா டிகிரி முடிச்சிருந்திருக்கும் ஏஜில மிட்கடையாது சோ நமக்கு தமில் eligibilityல வந்து ஒரு 40% அதாவது 60 marks வந்து எடுக்கும் சோ இது எல்லாமே முக்கியமான criteria no negative marking சோ மேன் negative marking வந்து கடையாது இது தெரியுல்லையா சோ இதுக்கு என்ன books எல்லாம் இதாவது MCQ books வந்து வெச்சிக்கலாம் அதை மாதிரி general studies பொருத்த வரிக்கும் நமக்கு வந்து state board நாடு government ஓட 6-12 school books வந்து நம்ம படிச்சாப் போதும் general awareness அதை மாதிரி நம்ம practice கு engineering books பொருத்த வரிக்கும் நம் ESC gate question paper தான் நம்ம வந்து பாக்கரமார் இருக்கும் என்னா நம்ம நடந்த 2 exam TNPACEAE அதை மாதிரி TNMADW Indonesia 13th வந்து நமக்கு ரிலீஸ் ஆகுது exam வந்து பார்த்திங்க அப்படினா November 17th okay வா so November 17th வந்து இருக்கு so இதுக்கும் பார்த்திங்க அப்படினா நமக்கு 3 months வந்து time இருக்கு okay வா so அதை மறி number of vacancy வந்து 730 வந்து குடுத்திருக்காங்க okay வா so கிட்டத்தட்ட AUM இதும் கிட்டத்தட்ட same தான் okay வா so salary wise நல்லும் செரி நமக்கு வந்து grade மட்டுந்தான் நமக்கு answer keys வந்து based on dot books okay so இது வந்து website dot website இருக்கு அதில் இருக்கு குடிய books தான் நீங்கள் வந்து technical கு follow பண்ணனும் general awareness கு same state board ஒரு 6th to 12th இருக்கு குடிய school books அதை மறி practice கொந்து MCQ books வந்து நமக்கு போதும் அதை மறி test series வந்து follow பணிக்கோங்க இதும் வந்து பாத்திங்க அப்படினா 2023 ஓடு ரிசல்டே நமக்கினும் ரிலீஸ் ஆகல பட் இந்த நோட்டிபிகேசின் ரிலீஸ் ஆகர்த்துக்கு நரிய சான்சச் வந்து இருக்கு so annual plannerல குடுத்திருக்கிறது படி இதோடு நோட்டிபிகேசின் வந்து பாத்திங்க அப்படினா இதும் same August 13th வந்து ரிலீஸ் ஆகது exam வந்து பாத்திங்க அப்படினா November 17th வந்து 
இன்க்ளூடிங் ஜேடிஓ ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸும் ஆகலாம் ஸோ நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்வேயிங் புக்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சர்வேயிங் புக்ஸ் அதே மாதிரி சர்வேயிங் நோட்ஸ் தான் வந்து டெக்னிக்கல்க்கு யூஸ் பண்ணணும் ஜென்ரலுக்கு வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டேட் போர்டோட சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் ஸ்கூல் புக்ஸ் ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்து எம்சிக்யூ புக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து நமக்கு ஆர்ஆர்பி ஜெஇ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரோட நோட்டிஃபிகேஷன் தான் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ இது கடைசி எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் தான் நமக்கு எக்ஸாம் நடந்தது ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த இயர் தான் நமக்கு வந்து ஆனுவல் பிளானர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்டீஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மந்த் இல்லை நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து வரலாம் ஓகேவா ஸோ நோட்டிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மந்த் இல்லை நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து வரலாம் அதே மாதிரி டேட் ஆஃப் எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷனை பொறுத்து தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மினிமம் ஒரு செவன்ட்டி டேஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ் அந்த மாதிரி டைம் லிமிட் தான் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ரொம்ப கம்மியான டைம் லிமிட் தான் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு டைம் பேஸ்டு கிடையாது ஓகேவா ஸோ இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டைம் பேஸ்டு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி டைம் பேஸ்டு டைமுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக பத்தாது ஸோ நமக்கு வந்து இதுக்கு நிறையா ப்ராக்டிஸ் வந்து தேவைப்படும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஆர்ஆர்பி ஜெஇ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் நைன் லெவன் ஓகேவா கிட்டத்தட்ட எயிட் தௌசண்ட் வேக்கன்சிஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க ஜேஇக்கு ஓகேவா ஸோ இது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் ஸோ எயிட் தௌசண்ட் வேக்கன்சிஸ் அப்படிங்கும்போது வாஸ்ட்டு இந்தியா ஃபுல்லாக கண்டக்ட் பண்ண போகிற எக்ஸாம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வர எக்ஸாம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஓகேவா இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு சிபிடி ஒன் சிபிடி டூ அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் மூணு லெவல் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ சிபிடி ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டி மினிட்ஸ் அதாவது ஒன்றரை மணி நேரம் எக்ஸாம் இருக்கும் சிபிடி டூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஹவர்ஸ் வந்து எக்ஸாம் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸ் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸ் சொல்லி மூணு கேட்டகரியாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி மேக்ஸுக்கு வந்து தேர்ட்டி அதே மாதிரி ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஒரு ஃபிஃப்டின் ஜென்ரல் சயின்ஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஓகேவா ஸோ இது எல்லாம் சேர்த்து ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா நைன்டி மினிட்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொஷின் ஸோ நமக்கு வந்து டைம் கண்டிப்பாக பத்தாது இதுக்கு வந்து நமக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் வேணும் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸ் அண்ட் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸில் வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டுமே வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படித்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஓரளவுக்கு நல்ல ஸ்கோர் வந்து வாங்கலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி இதில் கிளியர் பண்ணவங்க தான் வந்து சிபிடி டூ வந்து எழுதுவோம் ஓகேவா ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்து எழுதுவோம் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் வந்து ஃபிஃப்டின் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ்க்கு கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் பேசிக்ஸ் வந்து ஒரு டென் மார்க்ஸ் அதே மாதிரி என்விரான்மெண்ட் அண்ட் பொல்யூஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டென் மார்க்ஸ் அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் அந்த மாதிரி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் பேப்பர் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஸோ இது பேஸ் பண்ணி நமக்கு அடுத்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு வந்து கூப்பிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாஸ்ட் வேக்கன்சி ரொம்ப நாள் கழிச்சு வரப்போகிறது ஸோ அதனால் இதை வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க ஓகேவா ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் முக்கியமான எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி ஜெஇ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது வந்து வரப்போது இது வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஎன் முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வாட்டர் சப்ளை இப்போ தான் எழுதணும் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து ஏஎன்ஜேஇ நெக்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் வேக்கன்சிஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இதோட நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் டேட் ஆஃப் எக்ஸாம் வந்து நமக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ்குள்ளே நமக்கு ரிலீஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தான் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்ஆர்பி பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்ஆர்பி போர்டு அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி போர்டு டிஎன் எம்ஏடபிள்யூஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கண்டக்ட்
அதே மாதிரி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரோட அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் லெக்சரர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் டேட் ஆஃப் எக்ஸாம் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி இது எல்லாமே வந்து நோட்டிஃபை நமக்கு ஆகும் அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு கேட்டகரியாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின் சப்ஜெக்ட் இன்னொன்று வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ் மெயின் சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ்க்கும் ஜென்ரல் நாலேஜ் வந்து டென் மார்க்ஸ் ஸோ நமக்கு டோட்டலாக வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்க போகுது ஒன் நைன்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்து இருக்க போகுது அதாவது ஒன் மார்க் வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கும் டூ மார்க்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ்க்கும் வந்து இருக்க போகுது டோட்டலாக வந்து இந்த மெயின் சப்ஜெக்ட் மட்டும் ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் ஸோ ஜென்ரல் நாலேஜ் வந்து டென் மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒன் நைன்டி மார்க்ஸ் இதோட டியூரேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான் ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல போஸ்ட் ஸோ இது வந்து வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து நம்ம எதுக்காக எழுதுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னா எம்டெக் வந்து பர்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா எம்டெக் பிஹெச்டி பர்சீவ் பண்ணணும் இல்லை அதை அதே மாதிரி ஐஐடி என்ஐடி ஸ்கூலில் போகணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிசர்ச் ரிசர்ச் அசோசியேட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னா மினிரத்னா அதே மாதிரி நவரத்னா கம்பெனிஸில் வந்து நம்ம செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த கேட் எக்ஸாம்ஸ் வந்து எழுதுவாங்க ஸோ இதோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்ரி இயர் செப்டம்பர் இல்லை அக்டோபர் வந்து நமக்கு ரிலீஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ செப்டம்பர் இல்லை அக்டோபர் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இயர் பிப்ரவரி செகண்ட் வீக் தான் வந்து இது டிஃபால்ட் நடந்துட்டு <laughs> ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் பேட்டர்ன் த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து நடக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஓகேவா உங்களுக்கு மற்ற எல்லா எக்ஸாமுமே வந்து கவர் ஆயிடும் நீங்கள் வந்து கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப தரவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கேட் எக்ஸாம்ஸ் வந்து எழுத முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களும் நீங்கள் இப்போ இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இஎஸ்சி அதாவது இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது இன்ஜினியரிங் கேண்டிடேட்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சுப்பீர் சுப்ரீம் எக்ஸாம் அப்படின்னா வந்து ஹையர் ஹையர் ப்ரொஃபைல் ஜாப் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐஇஎஸ் அதாவது இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய யூபிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ணுற இந்த எக்ஸாம் தான் இதோட நோட்டிஃபிகேஷனும் வந்து செப்டம்பர் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு பிப்ரவரியில் ஃபஸ்ட் வீக் ஃபஸ்ட் வீக் வந்து நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து நமக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு டயரில் வந்து நடக்கும் ஒன்று வந்து ப்ரிலிம்ஸ் இன்னொன்று வந்து மெயின்ஸ் இன்னொன்று வந்து பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் ஸோ ப்ரிலிம்ஸில் கிளியர் பண்ணால் தான் மெயின்ஸ் வந்து எழுத முடியும் ப்ரிலிம்ஸில் வந்து ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ் அதாவது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் இன்ஜினியரிங் அப் ஆப்டிடியூடும் வந்து இருக்கும் ஜென்ரல் பேப்பர் ஒன் அதாவது மார்னிங் நடக்கும் பேப்பர் டூ வந்து ஈவினிங் நடக்கும் பேப்பர் ஒன் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் ஓகேவா நெகட்டிவ் மார்க்கிங் வந்து ஒன் பை த்ரீ வந்து இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி பேப்பர் டூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின் எடுக்கிறோமோ அது வந்து பேப்பர் டூ அது வந்து மதியம் இருக்கும் அது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு நடக்கும் த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு வந்து நடக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி மெயின்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின் வந்து எடுக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் அதை பொறுத்து தான் வந்து இருக்குது பேப்பர் ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன பேப்பர் ஆப்ஷனல் பேப்பர் வந்து சூஸ் பண்ணியிருப்போம் அது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ரிட்டனில் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ரிலிம்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ரிட்டனில் தான் இருக்கும் ஆன்லைனில் இருக்காது ஆனால் கேட் எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆன்லைனில் டைம் பேஸ்டு ஓகேவா இதுவும் டைம் பேஸ்டு தான் ஆனால் வந்து இது ரிட்டனில் இருக்கும் மெயின்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேப்பர் ஒன் நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அது ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு அதே மாதிரி பேப்பர் டூவும் அதே தான் இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு ஓகேவா ஸோ இதில் செலக்ட் ஆனவங்க பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் வந்து நம்ம போவோம் அதாவது இன்டர்வியூ போவோம் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதோட கன்சாலிடேஷனை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து போஸ்டிங் வந்து
இப்போ வேகன்சி வந்து போடுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது லாஸ்ட் இயர்லேருந்து இதோட பேட்டர்ன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இது ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஓகேவா ஸோ இந்த சயின்டிஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஜேஇ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்த இயர் வந்து நமக்கு பிலிம்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு மெயின்ஸ்க்காக எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து இது நெக்ஸ்ட் இயர்க்கான பிளான் தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து மார்ச் ஏப்ரல் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் மார்ச் இல்லை ஏப்ரல் வந்து வரலாம் எக்ஸாம் வந்து நமக்கு மார்ச் ஏப்ரல்லாம் ஒரு தேர்ட் சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு அப்புறமா வந்து எக்ஸாம் வரும் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி அதில் வரது தான் ஓகேவா ஸோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வரது தான் ஸோ நம்ம அப்போ செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து சிபிடி ஒன் சிபிடி டூ வெட் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் மூணு லெவலில் வந்து நடக்கும் சிபிடி ஒன் வந்து டூ ஹார்ஸ் சிபிடி டூ வந்து டூ ஹார்ஸ் சிபிடி ஒன்னில் செலக்ட் ஆனவங்க தான் சிபிடி டூவில் எழுத முடியும் ரெண்டுமே வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான் ஓகேவா ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரீசனிங் அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் இந்த மூணும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது ரீசனிங் வந்து ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அவேர்னஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங் பேப்பர் வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு வந்து இருக்கும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது ஓகேவா அதே மாதிரி சிபிடி டூவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது இதில் வந்து நூறு கொஷின் ஒரு கொஷனுக்கு மூணு மார்க் அப்படிங்கும்போது நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுலேயும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் வந்து இருக்குது ஸோ சிபிடி ஒன் கிளியர் பண்ணவங்க மட்டும்தான் சிபிடி டூ எழுத முடியும் ஸோ சிபிடி டூவில் செலக்ட் ஆகிறவங்க வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் எடுத்து வைக்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு டைம் பேஸ்ட் ஓகேவா ஸோ அதுவும் வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த சொன்ன அப்கமிங் பத்து எக்ஸாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு காமனாக இருக்கக்கூடியது வந்து இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின் ஓகேவா இன்ஜினியரிங் அந்த பேப்பர் வந்து நமக்கு பத்து பத்து எக்ஸாமே காமன் ஓகேவா ஸோ நம்ம இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டெக்னிக்கல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கணும் ஓகேவா அதை டெக்னிக்கல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் வந்து ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் ஓகேவா இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஓகேவா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் சயின்ஸ் ஸோ இந்த மூணு தான் நம்ம எல்லா எக்ஸாமுக்குமே காமனாக இருக்கிறது ஸோ இதில் இதுக்கு ஏதாவது ஸ்டடி மெட்டீரியல் வேணும் அப்படின்னா நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ட்டு டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலும் நீங்கள் வந்து இந்த குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள